ആ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് എന്താണ് സെവറൽ മാസേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇനെ സെയിം പ്ലെയിനാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിംഗിൾ മാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ആയുള്ളൂ നമുക്ക് കരിയൂല് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് സെവറൽ മാസസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാസസ് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം നിങ്ങളിപ്പം കുറച്ച് നാളായി ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുതലായി കാണും കാര്യം എനിക്ക് കണ്ണ് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മറ്റേ സംഭവം കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇത് കാണാനായിട്ട് അല്ലാതെ മറ്റേ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകരുത് അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ബാലൻസിങ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇത് മാത്രം കണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കരുത് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് സെവറൽ മാസസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ മാസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു റേഡിയസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സസിന് പെർപ്പനിക്കുലായിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് മാസിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ബാലൻസിങ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മാസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ള് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഇത് വേറെ വേറെ വേറൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ ബാലൻസിങ് മാസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു മാസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ മാസ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം അവിടെ ഒരു കപ്പിളിനെയും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹെഡിങ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് സെവറൽ മാസസ് അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാസസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇന്നേ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മാസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മാസം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ മാസിനെയും കൊടുക്കുന്ന സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാലൻസ് മാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ബാലൻസ് ആയി അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസസിൻ്റെ ഓരോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെയും മാസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഐഡിയാസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതില്ല അത് ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ യു ആർ ടു സ്റ്റിക് ടു ദ ബേസിക്സ് അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ
ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത് എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയോ വേണം അതായത് ഓരോ മാസിൻ്റെയും ഓരോ മാസം എത്ര റേഡിയസിലാണ് അറ്റാ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേണം മൂന്നാമത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസും എനിക്ക് എന്ത് വേണം വേണം അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്ന് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ മാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ് കറക്റ്റ് വരച്ചെടുക്കണം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോറിസോണൽ മാസമായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒരു ഹോറിസോണൽ മാസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇത് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഈ സാധനം ഇതാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഇതൊരു ഹോറിസോണൽ മാസമായിട്ട് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹോറിസോണൽ മാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ് വെച്ച് പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വെച്ചോ ഞാനാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വേറൊരു മാസം അടിച്ചു ഇതിന് റേഡിയസ് ഒന്നും സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓൺലി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി ഈ ഒരു ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് ഈ രണ്ട് മാസത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാസം വെച്ചു അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസമാണ് ഇത് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസമാണ് ഇവിടെ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മാസമാണ് വരുന്നത് വേറൊരു മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാസം ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് സേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി എം ത്രീ എം ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇത്ര ഒരു പറ്റിക്കുലർ ആംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൺ ട്വൻറ്റിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം വരയ്ക്കുക എം ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഈ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടു സക്സസീവ് മാസസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് എം ഒണിനും എം ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് എം ടൂവിനും എം ത്രീക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എം ത്രീക്കും എം ഫോറിന് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ചില പൊസിഷൻസ് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഹോറിസോണൽ മാസ് ഓർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ മാസം നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ മാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഒരു മാസം ഹോറിസോണൽ ആവും അപ്പോൾ ഒരു മാസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മറ്റിൻ്റെ മറ്റ് മാസത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷനും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം അത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിളും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഓരോ മാസം പുറത്തേക്ക് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു മാസിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്
എഫ് സി ത്രീയിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ത്രീ ആർ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ എഫ് സി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോർ ആർ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വാല്യൂസായി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാബുലേഷൻ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ടാബുലേഷൻ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടാബുലേഷൻ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ സീരിയൽ നമ്പർ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സസ് എടുത്തു ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്ര ഫോഴ്സസ് വരുന്നത് അതായത് എഫ് സി വൺ വൈ അല്ല ഫോഴ്സസ് വേണ്ട സോറി മാസസ് എടുത്തു മാസസ് ഏതൊക്കെ എടുത്തു എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ അപ്പോൾ എം വൺ ഉണ്ട് എം ടു ഉണ്ട് എം ത്രീ ഉണ്ട് എം ഫോർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള മാസസാണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ റേഡിയസ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ റേഡിയ എടുക്കുന്നു റേഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാ മാസം ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾ മാസസ് ആർ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം എല്ലാ മാസവും അവിടെ എന്താണ് സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മാസം സാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അടുത്ത വെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോഴ്സാണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി എന്ത് കിട്ടും എം വൺ ആർ വൺ കിട്ടും എം ടു ആർ ടു കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും എം ത്രീ ആർ ത്രീ കിട്ടും എം ഫോർ ആർ ഫോർ കിട്ടും അതിങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എം വൺ ആർ വൺ അറിയാം എം ടു ആർ ടു അറിയാം എം ത്രീ ആർ ത്രീ അറിയാം എം ഫോർ ആർ ഫോർ അറിയാം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെല്ലാം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ എം വൺ ആർ വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ എം വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് യൂണിറ്റ് ഇടുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ എം വണ്ണും ആർ വണ്ണും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കിലോഗ്രാമും റേഡിയസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററും എന്നങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ഇത്ര മീറ്റർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എം ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താണ് വെക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വെക്കുക എം ത്രീ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വെക്കുക എം ഫോർ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ നാലെണ്ണത്തിന് വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് ബാലൻസിംഗ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് ബാലൻസിംഗ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഓ എന്ന് വരുന്നത് ഫോർ ജി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മാസ് മാറി ബാലൻസിംഗ് മാസ് മാർക്കാൻ പോകാം എഫ് സി വൺ എഫ് സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതേ ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റൂഡിന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത ലൈനായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത ലൈൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് വരെ എനിക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് പാനലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ല സോറി പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് വരാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിലേ
ഒന്ന് വാലായിട്ട് കൊടുക്കും പോയിന്റ് ത്രീ ആണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കും കണ്ട ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഈ പോളികൾ ക്ലോസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതാണ് ഈ എൻ്റെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് എഫ് സി വൺ എഫ് സി ടു എഫ് സി ത്രീ എഫ് സി ഫോർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കുലർ ലാ ഓഫ് എ ട്രഡീഷൻ നോക്കിയാലും മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഹൈപ്പോട്ടെക്നിക്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടെക്നിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നത് ആ ഒരു പോളിഗനെ ക്ലോസ് ആക്കിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനമായിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം റിസൾട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാങ്കുലർ ഓഫ് എക്ട് അഡീഷനിൽ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ അല്ലേ പോയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ വരേണ്ടത് പക്ഷേ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ബാലൻസി മാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബാലൻസി മാസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഈ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമെങ്കിലും അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ബാലൻസി മാസ് അതിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ഒരു ബാലൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ ബാലൻസി മാസ് കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ മാസാക്കി വെച്ചു സിംഗിൾ മാസാക്കി മാറ്റി അല്ലെ ഇതെല്ലാം പോയി സിംഗിൾ മാസാക്കി മാറ്റി ഈ സിംഗിൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസി മാസ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാലൻസി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസി മാസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു ആറാണ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മാസം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മാസിൻ്റെ റേഡിയസ് അതിന് എവിടെ കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പാരലായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഇവിടെ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പാരലായിട്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റി കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വെക്കാം ഷാഫ്റ്റി കൊണ്ട് കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്ഷൻ പാരലായിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആ ബാലൻസ് മാസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം എം ഇൻ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എം ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ എഫ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എഫ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്
ആ ബാലൻസിംഗ് മാസ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും വരച്ചൂടെ ഇങ്ങനെയും ബാലായിട്ട് വരച്ചൂടെ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാലൻസിംഗ് മാസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ബാലൻസ് ആവണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് ആയിരിക്കണം ബോസ് എപ്പോഴും സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയിൽ ഔട്ട്വേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിംഗ് മാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് ബാലായിട്ട് ഇതിന് ഇതിന് ബാലായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ബാലൻസിംഗ് മാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ റേഡിയിൽ ഇൻവാർഡ് ഒരിക്കൽ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല റേഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട് വാർഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ റേഡിയിൽ ഔട്ട് വാർഡ് ചെയ്യാൻ പോകും കേട്ടോ നേരത്തെ പോലെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റേഡിയിൽ ഔട്ട് വാർഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മോളിൽ കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും താഴെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതല്ല പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ